हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल इन द फाउंडेशन कोर्स ऑफ भांडेसर्स एकेडमी दिस इज प्रोफेसर आशीष भांडे डायरेक्टर ऑफ भांडेसर्स एकेडमी फ्रेंड्स हमने जो खास करके टेंथ के बच्चे हैं उन लोगों के लिए हमारे भांडेसर एकेडमी की ओर से फाउंडेशन के आधार पे एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स बनाया है जो कि हम लोग आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आई होप दैट दिस इज आवर फिफ्थ वीडियो ऑफ द सेम सीरीज ऑफ फिजिक्स फाउंडेशन होप सो आप लोगों ने इसके पहले के चारों के चारों वीडियोस देख लिए होंगे फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग टू डेज वीडियो लेट मी टू टेल अबाउट द भांडेसर्स एकेडमी फ्रेंड्स भांडेसर्स एकेडमी इज वर्किंग सिंस फ्रॉम द लास्ट थर्टीन ईयर्स इन द फील्ड ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री एंड भांडेसर्स एकेडमी इज प्राइमरीली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग 11, 12 साइंस हमारे यहाँ पे 11, 12 साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश स्टेट बोर्ड के बैच होते हैं सेपरेटली जेई और नीट के भी बैच हम लोग लेते हैं उसके बाद में एम एच के भी बैचेस होते हैं वी आर रनिंग अ स्पेशल कोर्स फॉर एट नाइन टेंथ फाउंडेशन फाउंडेशन कोर्स की खासियत यह है कि जो कोर्सेस हम लोगों ने जिसका सिलेबस हम लोगों ने खुद से डिजाइन किया है और हाँ वो सिलेबस कंपैटिबल विद सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड और स्टेट बोर्ड इनको मिला के एक कॉमन मिनिमम कंटेंट के तहत बनाया गया है और उसके अंदर हम सारे बोर्ड कवर करके एक नई शुरुआत जेई नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स के लिए हमने दी है सो so, ये सारे कंटेंट आपको भांडेसर्स एकेडमी पे मिलेंगे ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी हम लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन के एडमिशन चालू की है जिन बच्चों को ऑनलाइन टिल लॉकडाउन जब तक के लॉकडाउन है ऑनलाइन हमसे पढ़ो और उसके बाद में ऑफलाइन हमें ज्वाइन हो यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो नीचे दिए गए नंबर पे फोन कीजिए हम आपको बाकी के वीडियोज के लिए लिंक भेजेंगे उस लिंक के साथ हमको कनेक्ट होना है फ्रेंड्स नाउ विदाउट वेस्टिंग अर टाइम लेट स्टार्ट दिस्कशन अबाउट टूडेज वीडियो आज बहुत मजा आने वाला है हम लोग ओहम्स लॉ पढ़ेंगे अब यहां तो ऐसा कोई बच्चा नहीं बैठा है जिसको ओहम्स लॉ पता नहीं है आई होप दैट एवरी इंडिविजुअल नोज दी ओहम्स लॉ लेकिन आज हम उस ओहम्स लॉ को तोड़ देंगे हाँ जरूर चलो चालू करने से पहले नीचे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब दिखाए उस पर जल्दी से टूम करके क्लिक करना है और उसके बाजू में घंटी है उस घंटी को बजाना है ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप होप्स हो जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ये एक्टिविटी की होगी अभी इधर आओ ओहम्स लॉ अच्छा इंसान है ओहोम्स अच्छा इंसान है इसने सबसे पहले बताया था हमको वीज इक्वल्स टू आई इन टू आर मतलब किसी भी बच्चों को पूछो तो वो तो सिंपली बोल देता है सर वट इज ओहोम्स लॉ वोल्टेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टर मैं आपको बता दू ओहोम्स ने कभी भी ऐसे बोला ही नहीं फिर से बोल रहा हूं ओहोम्स ने कभी ऐसे बोला ही नहीं कि वी इज इक्वल्स टू आई टू आर ये तो हमने हमारे मतलब के लिए उसको बिल्कुल अपने अंदाज में रख लिया ये तो हमारा बोलने का तरीका है वट ओहोम सेज लेट सी फिर से जो बच्चे जुड़े हैं हम लोग बेटा तीन तरीकों से समझते पहले टेक्निकल चीज क्या बोल रही है उसके बाद में उसको नॉन टेक्निकल तरीके मतलब एनोलॉजी के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करते फिर दोनों को जोड़ते हैं ठीक है कागज पेन लेने की कोई जरूरत नहीं स्क्रीनशॉट ले लो ये आपके पास <coughs> सेव हो जाएगा <coughs> पहली बात तो कंडक्टर क्या होता है इट इज एन एलिमेंट हुज एबिलिटी टू फ्लो द करंट मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं नाउ वट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू ए गिवन कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the end of that conductor its temperature and other physical condition of the conductor remain same this is known as ohms law ohms law ne bola hai ki bhai yadi ye conductor hai yadi ye pain conductor hai to isme se jane wala current sir current kya hai papa current kya hai video number 2 is specially based on current इसमें से जाने वाला करंट जो है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है सर पोटेंशियल डिफरेंस वीडियो नंबर थ्री पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स मतलब जो भी करंट फ्लो होगा वो 
करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर मान लीजिए ये कंडक्टर है ये एक पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है ये ए है और ये बी है मान लीजिए बच्चों इसके बीच का वोल्टेज है वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस ये है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आय तो ओम का स्टेटमेंट है बच्चों आय इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट मजा आ रहा है अभी देखो मैथमेटिकली इट रिप्रेजेंट एज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मतलब क्या बोला मैंने v is, ऐसा लिखी है v is directly proportional to I. Mathematics में यदि directly proportional का साइन है तो उसको यदि मैं हटाता हूं मतलब इसकी जगह पे मैं इक्वल्स टू लिखता हूं तो आई शुड रिप्लेस समथिंग बाई दी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी सो मैं यहां रिप्लेस कर रहा हूं आर से आर आई Now this becomes a constant of proportionality, and it is called as resistance. It is called as resistance or register. Now register. Is ke baad me ek video me pura register ke upar banaunga. Register is a opposition to the flow of current. So <coughs> sorry. <coughs> Apna equation kya bana bata? V is equals to R I. Matlab yahan pe R kya bana? R is equals to V by I. This is what the simple representation of simple representation of resistance. I hope you enjoyed the discussion. अब थोड़ा मैं आपको स्लोप मतलब रजिस्टर का आपको वैल्यू बताता हूं सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रजिस्टर मान लीजिए इस एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है वोल्टेज क्या लिया है बच्चों वोल्टेज और इधर क्या लिया है करंट इन एम्पियर बराबर है सो करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू नाउ आप बराबर ऑब्जर्व कीजिए तो ये स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा बेटा जैसे जैसे जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतने अमाउंट में करंट बढ़ेगा मतलब जितना आप इसको सप्लाई देंगे उतने ही अमाउंट में करंट बढ़ेगा मतलब फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज मजा आ रहा है यहां पे मैं दो पॉइंट कंसीडर करता हूं पॉइंट ए पॉइंट ए और पॉइंट सी अब मैं क्या करता हूं इस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट इधर ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस पे एक टेंजेंट इधर ड्रॉ करता हूं मान लीजिए ए से जो पॉइंट हमको मिला उसको वी टू बोलते हैं इसको वी वन बोलते हैं फिर ए से वाई एक्सिस पे जो मिला वो हो गया आई टू और ये बन गया आई वन नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इफ सपोज आई वांट टू आस्क यू स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन तो ये बन गया अपना स्लोप इसको क्या बोलेंगे बच्चों स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन में रिलेशन निकाल रहा हूं डोंट फॉरगेट इस पे वोल्टेज लिया इस पे करंट लिया क्योंकि ओम्स ने बोला है रिलेशन लीनियर है तो आई वांट टू फाइंड द स्लोप सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जोमेंट्री वाले टैन थीटा लगाइए टैन थीटा लगाइए तो क्या मिलेगा आपको ए बी ए बी मतलब ये अपना पॉइंट बी है y का डिस्प्लेसमेंट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x तो y में चेंज कौन हो रहा है a टू b और x में चेंज कौन हो रहा है c टू b नो व्हाट इज द चेंज इन a चेंज इन a इज ए बी में चेंज क्या है ए बी का चेंज क्या है i2 टू माइनस आई वन अपॉन इसका चेंज क्या है बेटा v2 टू माइनस वी वन हाइयर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज मतलब चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट तो क्या आ रहा है यहां पे आई अपॉन वी एंड नाउ आई अपॉन वी इज नथिंग बट एन ये यहां पे आई बाय वी आया है बट मतलब परंतु व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर आर इज इक्वल टू वी बाय आई यहां से लिया है और ये क्या है आई बाई वी तो क्या मैं आई बाई वी को वन अपॉन आर बोल सकता हूं क्योंकि आर का वैल्यू यदि वी बाय आई आया है तो आई बाई वी इज ए वन बाई आर सो इस तरीके से हम लोग वन बाई आर मतलब रेजिस्टेंस स्लोप ऑफ द ग्राफ इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ सोप स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्यादा टेक्निकल में चले गए जो बच्चे सी बी बोर्ड वाले हैं वो इतने डेफ्थ में हम लोग जा सकते हैं
फिलहाल में ओहम्स को कितना ध्यान में रखेंगे ओहम्स स्टेट दैट फिर से बोल रहा हूं करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इतना स्टेटमेंट ध्यान में रखना है फिर उसके भीतर जाना है तो ये मैथमेटिक्स को आपको साथ में लेके जाना है मैथमेटिक्स के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है करंट एंड वोल्टेज सारी टर्म्स को मैंने पहले डिफाइन कर दिया है आपको कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हो मैं अभी कंक्लूजन पे पहुंचा हूं क्योंकि मुझे और एक बार इसको एक्सप्लेन करना है ताकि हमारे साथ जो कमजोर बच्चे जुड़े हैं हम उनको भी साथ में ले लें देखो बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ लिमिटेशन है जैसे मैंने अभी अभी बोला है वट आर द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ ओम्स लॉ का लीनियर क्या है बच्चों ओम्स ओम्स लॉ का रिलेशन क्या है वोल्टेज करंट का लीनियर मतलब जितने अमाउंट में वोल्टेज देंगे उतने अमाउंट में करंट बढ़ेगा लेकिन इसके लिमिटेशंस है आप आगे आगे जैसे जाएंगे ये सबके लिए वैलिड नहीं है आप बराबर सुन रहे सबके लिए वैलिड नहीं है जैसे आप आगे जाएंगे पी एन जंक्शन पर देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बिकम डिफरेंट लाइक दिस आप गैलियम आर्सेनाइड का देखेंगे तो उसके अंदर लीनियर भी है उसके बाद में सैचुरेशन भी है और निगेटिव रीजन भी है मतलब ये उसके कुछ लिमिटेशंस है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये ओम्स लॉ स्टेट में काम नहीं करता है अभी देखो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रख रहा हूं तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओहोम्स ओहोम स्टेट दैट ओहोम स्टेट दैट दोल्टे करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स और इसको हमने कैसे बोला था v इज इक्वल टू I into R. Now let's see. We will go for the Ohm's law. उसका हम लोगों ने आपके लिए ऑडियो विजुअल्स लाया है आपको इस ऑडियो विजुअल्स को समझना है बच्चों स्टेट दैट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर उसके फिजिकल पैरामीटर कॉन्स्टेंट रहने चाहिए तो क्या होगा ओम्स लॉ स्टेट दैट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर उसका करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू एंड कंडक्टर एंड इट्स एक्सप्रेस एज I is directly proportional to V, which is written as I is equals to V by R. मतलब I is directly proportional to V, V is equals to so therefore uh, therefore we can write it V is equals to I R. So R is equals to या yeah, I is equals to V by R. ये equation बन गया अपना. R is the constant in called as resistance of conductor. R क्या होता है? यदि ये conductor है तो उसका resistance है. अब देखो funny moment. वेरी इंटरेस्टिंग वे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज इज फ्लोइंग वेर देर इज अ वोल्टेज प्रेजेंट अक्रॉस ए कंडक्टर मान लीजिए ये करंट फ्लो हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अब देखिए ये ये बंदा जो है ये करंट है और ये बंदा जो है ये इसको धक्का दे रहा है मतलब मान लीजिए वोल्टेज है सो वेन देर इज अ पुश फ्रॉम वोल्टेज करंट इज स्टार्ट फ्लोइंग मतलब ये वोल्टेज का कॉन्सेप्ट होगा अब नाउ व्हाट इज रजिस्टर रजिस्टर का काम क्या है रजिस्टर इज गोइंग टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट रजिस्टर इज गोइंग टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट ये इसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है पर रजिस्टर ने इसकी साइज को कम कर दिया इसलिए करंट को जाने में तकलीफ हो रही है नाउ वट इज कंडक्टर कंडक्टर इज ए वायर Which has a free number of electrons और वो यहां से यहां पर charge को flow कराएगा यह पूरे इसके अंदर charges है अब यह conductor है मान लो now अब देखिए conductor में से this is what a conductor अभी अभी मैंने बताया था conductor है what is this this is a current is flowing through the conductor और यह कौन है voltage which is supplied from their backside और यहां से यह voltage धक्का दे रहा है करंट को ये जा रहा है नाउ इफ वी अप्लाई द रजिस्टर इन बिटवीन द कंडक्टर द फंक्शन ऑफ रजिस्टर इज टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज आई होप दैट 
आपको समझ में आए देखो ये इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है पर रजिस्टर उसको दबाने की कोशिश कर रहा है मतलब करंट को अपोज कौन कर रहा है रजिस्टर और वोल्टेज क्या कर रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है सो इन दिस वे फ्रेंड्स वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्स लॉ आई होप दैट एट द लास्ट मोमेंट यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन ऑफ होम्स लॉ एंड फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड रेफर टू योर अदर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच